ఈరోజు మనం జావాలో ఫైల్ రీడర్ ఫైల్ రైటర్ అనే క్లాసులో ఉన్న ఫంక్షన్స్ను ఉపయోగించి ఒక ఫైల్ నుంచి డేటాని ఏ విధంగా రీడ్ చేయాలి ఒక ఫైల్లోకి డేటాని ఏ విధంగా రైడ్ చేయాలి అనేది చూద్దాం ముందుగా రెండు ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేద్దాం ఇక్కడ నేను డీ డ్రైవ్లో రెండు టెక్స్ట్ ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్కి ఫస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టి అని నేమ్ ఇస్తున్నా ఇంకో టెక్స్ట్ ఫైల్కి సెకండ్ డాట్ టీఎక్స్టి అనేసి నేమ్ ఇస్తున్నా ఓకే ఫస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టిలో ఏదైనా కొంచెం డేటా రాద్దాం దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ సో బ్యూటిఫుల్ అనేసి డేటా రాశాను నేను సేవ్ చేస్తున్నాను సెకండ్ డాట్ టీఎక్స్టిలో డేటా ఏం రాయట్లేదు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఫస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టిలో ఏదైతే డేటా ఉందో అది సెకండ్ డాట్ టీఎక్స్టిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఏ విధంగా చేయాలనేది చూద్దాం సో జావా ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనే అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనం ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఐఓ డాట్ స్టార్ని ఐఓ అనే ప్యాకేజ్లో ఫైల్ రీడర్ అండ్ ఫైల్ రైటర్ అనే క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి జావా డాట్ ఐవో డాట్ స్టార్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఒక క్లాస్ రాస్తున్నాను క్లాస్ ఏ ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్ మనం డేటాని రీడ్ అండ్ రైట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐవో ఎక్సెప్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి త్రోస్ ఐవో ఎక్సెప్షన్ ఓకే దీంట్లో ఫైల్ రీడర్ అనే క్లాస్కి సంబంధించి ఎఫ్ఆర్ అనేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేద్దాం న్యూ ఫైల్ రీడర్ అయితే ఏ ఫైల్ నుంచి మనం రీడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఫస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టి అనే టెక్స్ట్ ఫైల్ నుంచి ఓకే సో ఈ విధంగా ఇవ్వాలి అట్లానే ఫైల్ రైటర్ ఎఫ్ డబ్ల్యూ అనేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం న్యూ ఫైల్ రైటర్ ఏ ఫైల్లోకి డేటాని రైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మనం సెకండ్ డాట్ టీఎక్స్టి అనే ఫైల్లోకి డేటాని రైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు డేటాని రీడ్ చేయడానికి మనం రీడ్ అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేయాలి సో ఎఫ్ఆర్ డాట్ రీడ్ అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేసి మనం ఫస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టి అనే టెక్స్ట్ ఫైల్లోంచి ఒక క్యారెక్టర్ని రీడ్ చేస్తున్నాం అయితే ఈ ఫంక్షన్ దేన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది ఆ ఇంటీజర్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మనం రీడ్ చేసిన క్యారెక్టర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ని మనం సెకండ్ డాట్ టీఎక్స్టిలోకి రైట్ చేయాలి కాబట్టి ఎఫ్ డబ్ల్యూ డాట్ రైట్ అనేసి రాయాల్సి ఉంటుంది ఇట్లా ఎప్పటిదాకా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టిలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్నీ అయిపోయేంత వరకు ఈ విధంగా చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ కండిషన్ ఏ విధంగా రాస్తాం అంటే వై ఐ నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అనేసి రాస్తాం మైనస్ వన్ ఎప్పుడు రిటర్న్ అవుతుంది అంటే క్యారెక్టర్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మైనస్ వన్ రిటర్న్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ వన్ కానంత వరకు మనం డేటాని సెకండ్ డాట్ టీఎస్టిలోకి రాయాలి ఓకే సో ఒక క్యారెక్టర్ రాయగానే మళ్ళీ ఇంకో క్యారెక్టర్ని రీడ్ చేసుకోవాలి రీడ్ చేసి ఆ వాల్యూని ఐకి అసైన్ చేయాలి ఓకే సో దీంతో వైల్డ్ లుక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మనం ఫైల్ పాయింటర్స్ ఏవైతే యూజ్ చేసామో వాటిని క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఎఫ్ ఆర్ డాట్ క్లోజ్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ డబ్ల్యూ డాట్ క్లోజ్ ఓకే సో మెయిన్ ఫంక్షన్ క్లోజ్ చేసాను తర్వాత క్లాస్ని కూడా క్లోజ్ చేశాను దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను డీ డ్రైవ్లో ఏ డాట్ జావా అనే నేమ్తో సేవ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు కమెంట్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను కమెంట్ ప్రాంప్ట్లో డీ డ్రైవ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత జావా సి ఏ డాట్ జావా ఓకే కంపైల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం రన్ చేయాలి ఎట్లా రన్ చేస్తాం జావా ఏ 
सो रन एम जो मन की फस्ट डाट टीएक्स टी डेटा सैकंड डाट टीएक्स टी की ट्रांसफर अन्ना सो रन मुझे चूदा सैकंड डाट टीएक्स डेटा उदा ले सो एम डेटा लेते ओके सो इन रन सो इन मन सैकंड डाट टीएक्स टी चूस्ते फस्ट डाट टीएक्स दिस् वर्ल इज सो ब्यूटिफुल अने डेटा उदी सैकंड डाट टीएक्स टी की वन ओके विधा मन फैल रीडर अंड फैल रईटर क्लास रीड अंड रईट फंशन उपयोगी फैल डेटा रीड चेयचु अदे विधा फैल्ल की डेटा ने रईट चेयचु सिमलर मन की रीड अने फंशन फैल इनपुट स्ट्रीम अने क्लास उ अदे विधा रईट अने फंशन फैल अवटुट स्ट्रीम अने क्लास अच्छे रेफरस फैल रीडर फैल इनपुट स्ट्रीम की डिफरस फैल रीडर उीडने फंशन क्यार्टर ने रीडे अदे विधा फैल रईटर उ रईटने फंशन क्यार्टर ने रईटे अगर फैल इनपुट स्ट्रीम लीडने फंशन एम चे बैट डेटा ने रीडे अदे विधा फैल अवटुट स्ट्रीम लईटने फंशन बैट डेटा ने रईटे ओके 